evening. You are now listening to The Rock of My Salvation. My name is Josh and I'm here with Justin, Jam, and of course, Elaine. And sa part 3 po ng topic ni Pastora Emerita entitled, Do You Really Want to See God? She's going to share with us how living in conscious obedience and having a high respect for God's holiness will bring true blessings and protection in our lives. Here's Pastora Emerita Borqueras with, Do You Really Want to See God? Part 3. Gustong gusto ko po ang sinabi ng isang man of God. Ang sabi niya, hindi daw po ang laki o at ang liit ng kasalanan ang dapat maging standard sa pagsunod sa Diyos. Kundi, ito yung, ang ganda nito, yung word na ginamit niya, napakaganda. Kundi, ang sabi niya, the majesty of the law giver. Wow. Oo nga naman. So, the majesty, meaning the authority, the sovereign power, the dignity of the law giver. Ang nagbigay po kasi ng batas na siyang may authority din magpasunod maglagay ng standard na batas, siya po dapat ang ating respetohin. Tama po ba? Yung patakaran po niya, yung standard niya, ang atin pong susundin. Kaya kung sino po ang may authority, siya rin ang nagbigay ng batas, di po ba? Now, sa tingin po ninyo, dapat po ba siyang sundin sa lahat ng bagay na kanyang pinag-uutos? Is he a holy lawgiver? Banal ba ang nagbigay ng batas? Willing po ba tayong tawagin ang kasalanan na kasalanan? Na sin is sin? Hindi dahil malaki po ito or maliit, kundi ang nagbabawal ay ang Diyos mismo. Now, sino po rito ang gustong mabuhay in holiness. Okay. Kung gusto po nating mabuhay in holiness, wala po tayong ikakategorize. Again, wala po tayong ikakategorize na kasalanan na big or little. Wala po. Sin is sin. All sin is against God. It is His law that is broken. Okay. Ano ba ang nire-require ng holy law giver? 1 Peter 1, 15, 16. Sabi rito, But just as He who called you is holy, so be holy. And anong nakalagay po dyan? In ano sunod? In all you do. For it is written, Be holy, because I am holy. Wow. Alam niyo, dito lang, gabayin na ninyo to. Napaka-powerful ng, ng word na ito. Para sinasabi dito, holy ang God eh. Okay. Holy ang God. Ang nire-require niya, kayo din dapat holy. Siya hindi nanggap nyo natin, right? Siya rin ang tumubos sa atin. Tayo sa kanya na, tinubos na niya tayo eh. Tama po ba? So, requirement niya, tayo din po ay dapat holy. Okay. Malungkot po ba kayo? Ayoko pong magmukha kayong malungkot, ho. At inaano nyo na, oh, paano yun? Yung girlfriend ko na may boyfriend. Paano na yun? Eh, love na love ko siya. Diba? Diba may mga ganon? Dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa girlfriend, dalawa-dalawa boyfriends. Girlfriends. ba? Sabay-sabay. May other woman po ba dito? Mahal pa rin ang Lord kahit other woman. Tama. Lahat may karapatan sa pag-ibig ni Kristo. Right? Wala ditong kinokondemn. Hindi pa kasabi nga ng Lord na parito ako para doon sa may sakit, hindi sa magaling. Itong sinasabi lang natin dito, merong mali, kailangan ayusin. Tama? Yung nagko-commit ng adultery or fornication, 
ayusin ng mabilis. Yung iba kasi nakatali, sasabihin, paano po yun? Sampu na yung anak ko dito. Eh di ba yung nangyari kay Sarai at saka kay Hagar? Pinalayas ng Panginoon yung hindi tunay na asawa kasi inaaway na yung tunay na anak. Right? So hindi siya, hindi siya pinabayaan yung lahi ni Ishmael. Sila po yung lahi ng mga Arabo. Si Sarah ang tunay na asawa ni Abraham, right? Eh, ayaw niyang magkaanak, hindi magkaanak dahil matanda na. Eh, sabi ni Sarah, right? Sipingan yung maid. So, na nagkaanak. Nung lumalaki na yung mga anak, inaaway, nag-aaway sila palagi. So, naaborido si Abraham. O, sabi ng Panginoon, sige, paalisin mo na yung babae. Oh, look at that. Sabihin nyo, harsh ang God. Hindi. Kasi yun ang batas niya eh, right? So, kahit umalis si Hagar, hindi siya pinabayaan ng Lord. Kaya nga siya nga yung nagmana ng, yan, yung Arab country, no? Nakuha niyo po? So, tinawag po tayo ng Panginoon to be holy. Hindi lamang po sa isang bagay, dalawa o ilang bagay. Sabi dyan, in all you do. Right? All you do. So God has called every Christian to a holy life. Wala pong exemption sa call na ito. Ang call na ito po to be holy ay hindi para sa mga pastors lamang o ministers of the word. Ang Christian po na mayaman at mahirap, matalino o hindi at hindi, presidente o barangay captain man, lahat po ay tinawag to be holy. At ang call na ito to live a holy life ay nakabase po sa dahilang ang Diyos mismo ay holy. Hindi po niya tayo tinawag na maging kaugali ng tagamundo. Tinawag po niya tayo para maging kamukha niya. Ganito po yung holiness. Magkapareho tayo sa character of God. Sa life po natin, may mga bagay na hindi natin palaging alam kung ano ang dapat gawin o hindi dapat gawin. Tama po ba? Pero minsan, kahit alam na po natin ang tama, hindi pa rin po natin ito ginagawa. Tama po ba? May tama po ba kayo rito? Okay. Bakit natin hindi ginagawa? Yung alam naman nating tama, ito eh. Bakit ayaw pa rin nating gawin yung tama? Alam niyo po kung bakit? Kasi mayroon po tayong isa sacrifice o tatamaan po yung pride natin. Yung pag-amin lamang po ng kasalanan, ayaw po natin ito. Yung pag-confess ng kasalanan, yung paghingi ng patawad, Ayaw na ayaw po natin ito. Alam niyo po, pag hindi po kayo mabilis humingi ng tawad, ibig sabihin po noon, hindi niyo nare-realize kung gaano po kagrabe ang nagawa ninyo. Kasi nga walang maliit, malaking kasalanan sa Panginoon. Yun lamang pong truth na yon. Alam na ninyo, walang maliit kasalanan o malaking kasalanan sa Lord. So ako, ang, ang, ang patakaran ko po sa buhay ko, at dito po ako nag-train talaga, nung nalaman kung ganito ang gusto ng Panginoon. Wala nang taong magtutulak, magpapaalala sa akin, bawal ang magsinungaling, huwag kang magsinungaling. Wala po. Anything na nabasa ko po sa Bible, as I encounter the Word, ang ginagawa ko po, ina-apply ko kagad ito. So ang training ko na huwag kang magsinungaling, sa bata pa lang. Bata? Para yung Holy Spirit, o oh, sige, magsisinungaling ka ba dyan? Naiisip ko, kung magsisinungaling ako sa bata, kahit bata siya, pagsisinungaling pa rin yon. Kasi wala naman sa edad nung kadil ko, yung dapat o tamang reaction ko, right? So ayoko mag, ayoko mag uh, sinungaling. And you know what? Napansin ko po, na pagka-conscious tayo sa mga bagay na ito ayaw ng Lord, wag mo ito gawin, then hindi natin ito gagawin, doon ka natitrain sa pagsunod. Kaya pagka nagkasala ka, humingi ka ng tawad, wala pong issue talaga. Kahit sa lahat, harapan ng tao, sino mang tao, anak ko, 
pinapahiya ako nung sino man, dinuro akong ganyan. Kung nakasakit ako, eh, I don't care kung nandyan yung mga anak ko, kung nandun yung kahit sinong nandyan. Kung kailangan ko lumuhod, umihilang ako ng tawad. Alam niyo kung bakit po? And na-realize ko, ang tao pong mahal ang Panginoon. Ayaw niya pong makakasakit ng tao. Ayaw po niya. Ayaw niyang may marka. Ang puso niya, ang ginawa niya, tapos kristyano ka pa. Ayaw niyang makasakit, kaya willing kang mag-sacrifice. Ako na lang masaktan. O ito ang kaliligaya mo. Sige, lulud ako kung ayaw pa. Kung pwedeng lumud, okay. Walang issue sa akin yan. Nakuha niyo po, I was trained by the Holy Spirit. Like that. Wala pong gagawa nito sa atin. Wala. Yung nag-train po sa aking Holy Spirit is the same Holy Spirit who will train you also. Alam nyo ba, nakakabang lang siyang ganun o sinong mag approach sa akin, magpapatulong. Andyan siya. Hindi siya nawawala. Gusto niya ng, ng wisdom from God. Andyan ang Holy Spirit. He will remind you all truth about Jesus. O what Jesus said. Yan ang sabi sa Bible. Hindi natin kailangan ng kung sino-sinong napakaraming tao para malaman ang direction ng buhay natin. Go to God. Ask the Holy Spirit to guide you and He will guide you into all truth. Ah? Yan ang sabi. All truth. O sino pang hahanapin natin? Baraha? Right? Hula? Oh. Naloko rin po ako dyan nung wala pa ako sa Lord. Nagpapahula ako. Kasi ganun yung wala sa Lord. Parang wala kang, hindi mo alam paano mo gagabayan ang buhay mo. So, nandyan pa po ba kayo? So, ang Panginoon po, hindi ganun na parang alam na yung tama, hindi pa ginagawa. Hindi po ganito ang Diyos. Ang ginagawa niya po ay palaging tama. Walang mali sa Panginoon. Ang holiness of God is perfect. Walang evil, walang pandaraya, walang unfaithfulness, walang deceit, walang bahid ng kahit maliit na dumi. Kung sabi sa 1 John 1.5, God is light. In Him there is no darkness at all. Ibig sabihin, wala kang makikitang moral evil sa Diyos. Sapagat siya mismo ang essence ng moral purity. No? Ang thoughts and actions po niya ay consistent. Nagtutugma sa kanyang holy character. Tayo naman po, minsan iba ang sinasabi sa ginagawa. Kaya marami po ang natitisod sa atin at nasasaktan. At kadalasan, kaya po nagkakaroon ng division sa samahan, gawa ng ginagawa po natin. Minsan kahit marami na tayong natatanggap na paalala about purity, humility, truthfulness, holiness, hindi pa rin po tayo kumikilos na tugma sa natanggap natin. Nagsisinungaling pa rin ng marami at inaalaw na matrap sa mga impure thoughts. Hindi po ganito ang Diyos. He always acts consistently with His holy character. Kahit po dito sa isip lamang po, mag-isip lang tayo ng masama. Pareho na rin po yun sa, sa ginagawa. Kung ginagawa mo yung kasalanan, pareho lang po yan. You know, kala ng iba, safe mag-isip ng masama kasi wala naman nakakakita noon. Hindi po. Tayo, lagi tayo nag-iisip ng masama. Iba't ibang klaseng masamang isip. Lahat po tayo. Alam ko yan, or else hindi, ba't ako magtuturo dito? Hindi ko kayo maiintindihan. Parang ako lang yung banal. Hindi po, lahat tayo, ganun. Lagi tayo, iba-ibang uri ng isip. Impure. Thoughts. ba? Diba? So, hindi po ganito ang Panginoon. At kapag alam na ninyong impure yung thought nyo, whatever it is, kasi hindi naman about sex lang yung impurity, di ba? Ang dami. Nag-iisip kang magnakaw, nag-iisip kang mandaya, nag-iisip kang mangholda, pumatay. Right? Mga lunya. 
I mean, ang dami rito. O kaya, nandyan ka lang sa isang mall. Tingin ka lang ng mga nagdadaan. Sabi nga, sometimes yung mga babae nagiging sex object. Ah, sinong natalo po? Yung babae naglakad, nasinipulan, at pinantasyahan, or yung nagpantasya. Diretso na po ako, walang bira makakasalita ng ganito. Ba't kailangan ko matugis po yung sakit ng, ng human ano, uh, mind, right? Yung carnal mind. Tama po ba? Pag naranasan, nararamdaman na po natin yan, sabihin niyo sa sarili niyo, ang kapalit nito, masasaktan ako. Pwede ako maaksidente, pwede ako matanggalan ng lahat. Pwede ako magkasakit ng matinding sakit. Takutin po natin yung sarili natin. Wala pong tatakot sa sarili natin. At wala rin din pong mag-train sa mind na ito na supposed to be nilinis na ng Panginoon ng lahat. Kundi tayo lang. Huwag niyo pong pababayaan na yung plato niyo parang madumi. Okay, nilinis ni Jesus, huwag niyo nang dudumihan. Or else, hindi niyo papakinabangan katulad ng platong marumi. Praise God. So ang Panginoon nag act consistently with His character, holy character. Ito po yung standard of holiness kung saan din po niya tayo tinawag at sinabihang, Be holy because I am holy. Revelation 4.8 Dinescribe po ni John yung apat na living creatures na nakapaligid po sa trono ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi doon, day and night, they never stop saying, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty who was and is and is to come. So walang ginawa. Yung four living creatures na yon, kung hindi sabihin yung attribute ng Panginoon na pagiging banal na Diyos. So, totoo po na dadating ang Panginoon kasi sabi dito, who was and is and is to come. So, darating ang Panginoon muli. Okay? Para sa kanyang church. At mangyayari po ito anytime. Well, sa Bible po, ang Diyos ay tinatawag na Holy One or Holy One of Israel. Ang Panginoon ay marami pong katangian o attributes. At sa lahat ng katangian niya, hindi po nawawala yung perfect holiness po niya. His power is holy power. His mercy is holy mercy. His wisdom is holy wisdom. Ibig sabihin, holy power, hindi siya abusive. Hindi siya corrupt. May power siya, pero hindi siya corrupt. Holy mercy, hindi siya fake. Maraming mahabagin sa itsura dito sa mundong ito. Pero fake, hindi totoong nahahabag. Right? At yung wisdom po ng Panginoon, pure siya at perfect po siya. Kung perfect and pure ang wisdom ng Lord, ang mercy niya at lahat sa Kanya, bakit po hindi siya ang gayahin natin? That was Pastora Emerita Barqueros with the part 3 of her message series entitled, Do You Really Want to See God? And again, ito pong installment dito sa message series na to. It's not just a title or it's not just a message but it's a confronting reality po para sa atin. If, parang let's check yung selves natin. If we do, I really want to see God. And isang criteria po in seeing God is yung holiness which is yung parang core theme ng message ni Pastora Emerita tonight. And this message is a must hear not just because mabibless kayo or parang gaganda yung takbo ng buhay nyo but it's for our spiritual growth and for our spiritual maturity as Christians and I just want to read no, isang quote na I, I came across recently sabi doon spiritual maturity isn't measured by how high you jump in praise but how straight you walk in obedience kasi yung pinag-uusapan dito sa message it's about conscious obedience in being holy and tayo po bilang Christians dapat nag-grow tayo 
pero hindi tayo mag-grow if hindi tayo magko-continue. Personally kasi for me, no, parang pag when you talk about holiness, parang nakaka-intimidate. At first, parang when you see mga pastors natin, leaders natin, their standard of holiness, parang nakaka-intimidate kasi parang ang taas na ang layo na nung narating nila. But I think the key point here is yung consistency mo. Na every time may temptation, you overcome it by the power of the Holy Spirit and then the next time miss may harder na temptation, you 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 have you'll be even stronger to overcome your temptation and then you you'll find yourself walking in the path of righteousness and holiness because of your consistent obedience kaya ito po parang nakakatulong sa atin for us to hear itong message na to kaya i encourage you no na buuin niyo po itong series na to kasi hindi lang ito pang sa amin but you'll also learn from this Ah, uh, Justin. <clears throat> yes. Uh, ako naman, I'd like to share lang din one of God's revelation to me a few mm-hmm. months back. Uh, he taught me not to give excuses or para mag-reason out. And when Pastora said earlier in her message na we should not categorize sin, I was mm-hmm. reminded of that wonderful lesson. Do not give reasons or excuses. Sin is sin. We cannot discredit sin. We cannot remove yung gravity <laughs> ng sin. When we categorize sin, kasi it's like giving a reason or excuse why you did it. Yeah. I lied on my resume kasi I needed the bad, the job badly. <laughs> I cheated sa exam because I'm doing this for my future. <laughs> uh, I looked at someone with malice kasi natempt ako eh. <laughs> And the danger of this kasi is when we make a habit of it, Yeah. We will continue to lie, we will continue to cheat, and we will continue to sin. As long as hindi tayo papasok dun sa category na heavy sin or malaking mm-hmm. sin. And at the end of the line, when God will judge us for all our actions, He will judge everything. And wala tayong reason na mabibigay kay God na valid. Kasi there's no valid reason to sexual harassment or to cheat or to lie. Sin is a sin. That's it. And the beauty of having this kind of mindset kasi is it prepares us for that time of judgment. It prepares us for holiness. And magiging accountable tayo. Magiging ready tayo with no excuses and no category of sin. Yes, ito so ay parang as we practice, no, nagiging permanent sa atin yung sensitivity, yeah. yung awareness na every time we're tempted to commit sin, parang mas nai-in love ka sa holiness kaya you choose to do the right thing. Uh, Alain? Yes, uh, sa message tonight, no? si Pastora, she demonstrated ano ba yung ibig sabihin ng high respect for God. Mm-hmm. Your outlook in life is reflective on the level of respect you have for God and His holiness. And gusto ko yung you talked about kanina, about people's holiness. Sabi mo, yung, yung iba parang kinukumpare natin sa sarili natin sa mm-hmm. leaders natin. Minsan yeah. yung iba ang banal pero tayo hindi. Mm-hmm. Kaya wag na lang. Yeah. Pero napaisip yeah. ako na isa lang naman ang difference between holy people and unholy people. One says yes and the other says no. Parang ganun ganon ka simple. Wala naman silang special skill or advantage sa atin. Except they say yes to God over yes. and over again. And tayo, either we say no or we put if put it off for tomorrow. Mm-hmm. If we are still the kind of Christians who can compromise, even if they're small things, na parang may pinapagawa ang Lord sa'yo, pero sinasabi mo, bukas na lang, next time na lang, wala, or wala naman makakapansin, mm-hmm. or yung personal favorite ko, wala naman makakapansin kahit di ko nagawin, kasi wala naman makakakita. Yeah. Nobody will appreciate it. Yeah. That kind of thinking still means na mas mataas pa rin ang respect mo sa isang bagay, sa ibang bagay, kaysa mm-hmm. sa Lord. You respect other people more. You respect worldly things more than you respect God. Mm-hmm. Na mas, malaha- mas mahalaga pa sa'yo ang iniisip ng iba like yung iniisip ng kaibigan mo, office mates mo, teachers mo, kaysa sa iniisip ng Lord. And it is not enough na naniniwala ka sa Lord. Feeling mo, respect mo na ang Lord just because naniniwala ka sa Kanya. That's not how it works. Mm-hmm. Sabi nga eh, even the devils believe in God yeah. and they tremble in fear yeah. in God. And in respecting God, it's not enough na naniniwala ka sa Kanya or uma-attend ka sa church every Sunday. In fact, a church can be full of people who disrespect God on the inside without even realizing it. Mm-hmm. Pwede mo, naman, pwede, pwede mo sabihin, ay, hindi ako yun. Kumakanta ako every Sunday. Nagpe-pray naman ako. Bago ako makain, sinasabi ko sa iba na Christian ako, nagpe-pray naman ako. But the truth is, lahat po tayo guilty of disrespecting God every day and kailangan may self-reflection tayo. We have to bring back the high respect God deserves. Respect God enough to make it the goal in your life na gayahin natin ang perfection ng Lord. I couldn't have said it any better, no? Kasi parang sinabi mo nga na we should break din yung familiarity natin with God kasi we look at God as someone na gracious, loving, pero number one, He is holy, He is God, and we should restore nga yung high respect that we must have for Him. And sabi mo nga kanina, Aleno, na we must all, or we have all been victims of yung deceit ni Satan 
of us saying no to God and saying yes to sin. Kaya right now, for all the people listening, and sinasabi nyo, parang deep inside, okay, no, convict yung Holy Spirit na yes, ako yon na pwedeng naging victim kayo of saying no to God. I, I want you, I want to lead you in a simple prayer lang, no, recommitting your life to Jesus and putting Him sa number one spot ng puso nyo. You can close your eyes and follow me. Just simply say, Heavenly Father, Lord, I humbly come to you in Jesus' name asking for forgiveness for all the times that I said no to you and yes to sin. Lord, I ask for yung forgiveness mo, knowing that you are a holy God. Please remove yung sin from my heart, from my mind, and restore to me, Lord, a new heart, a new spirit, and I accept you as my Lord and Savior from tonight on. In Jesus' name, amen and amen. And if you pray that prayer, sabi nga, the old man has gone and the new creation has come so you are made new in Jesus if you believe it kaya ngayon po gusto po namin kayong uh, marinig din yung stories no? And, or even kung may prayer requests kayo pwede nyo pong kaming i-contact sa numbers na 687-5561 that's 687-5561 or if you're mobile it's 0916-564-9897 for Globe and 0939-782-3001 for Smart and of course our offices are open po from Tuesday to Saturday 9 to 5 p.m. and you can join us for our our worship service every Sunday. We are located at number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City. Every Sunday po, our worship starts at 10 a.m. And for all the complete information po, pwede po kayong pumunta sa therockofmysalvation.org And now, napakalapit na segue natin. <laughs> napakalapit na ng Christmas. And we're gearing towards uh, a bigger project for our church's foundation. It's called Joseph Feeding Mission. And we have Jam with us to share with us yung latest news and development sa mga projects natin for this Christmas. Jam, welcome. Yes. Uh, 29 days, totoo yan. 29 days na lang, Christmas na. And naranasan nyo na ba na, naranasan nyo na ba kayo guys, Josh, yes. Paolo, and Justine, naranasan nyo na ba na pag Christmas, di ba, or pag malapit na yung Christmas, nung bata tayo, di ba, lagi tayong tinatanong, anong gusto mo matanggap pag <laughs> Christmas, or anong gusto mat- ma-receive na gift? Kayo, yes. this Christmas. Ako, uh, gusto ko ng ano, basketball shoes. Basketball shoes, Josh. Yes. Uh, vacation. <laughs> vacation. School shoes. <laughs> School shoes, okay. So, usually, di ba, tarang, meron tayong wish list, di ba? Kahit hindi natin pinupost, meron tayong wish list. And, uh, merong isang instance sa feeding outreaches natin. Meron tayong isang bata na tinanong, usually tinatanong natin, ikaw, anong gusto mong matanggap ngayong Christmas? Ganyan lang tayo. And, yung isang bata, yung, alam niyo po ba, yung, yung tinanong namin siya, ang, ang nasagot niya sa amin is, ang gusto daw niya matanggap this Christmas ay family. And, nung narinig namin niya, parang, oh, oh. hindi talaga namin makalimutan yung story na yon mm-hmm. Hindi na namin makalimutan yung bata na yon Kasi usually, di ba, pag bata, gusto ko Barbie doll, yes. gusto ko sapatos, mm-hmm. di ba? And, Sobrang nakakadurog siya ng heart. Kaya naman, for three years na po, naging tradition na natin dito sa JFM, yung Christmas project natin, which we call yung Be a Family to Somebody This Christmas. And uh, sabi ko nga, di ba, parang naging campaign na natin na maging family tayo, not just sa isang tao, but mm-hmm. to families, di ba? Yes. And what a great way to celebrate Christmas na hindi lang tayo yung nagsasaya. So kung gusto nyo po maging family sa mga families na nangangailangan for 250 pesos po pwede na kayo makapagbigay sa kanila na Noche Buena meal bag may kasama na yung ham <laughs> social tayo no may ham pa may pasta noodles may sauce na yung kasama may bread may fruits pa silang kasama and excited ako this year kasi very special yung ibibigay nating gifts syempre pag mga kids gusto nila may gifts silang matatanda <laughs> so ang gift na bibigay natin sa mga kids for another 250 pesos pwede kayo makapag gift or makapag-sponsor ng uh, isang bata, makakapagbigay na po kayo ng isang children's Bible study gift set. So, may Bible na yan na pang bata, may pencil, may notepads, may fruits, may cookies and chocolates na yan. And perfect timing to for them to start learning God's Word, di ba? And for, imagine niyo po, for 500 pesos. <laughs> Grabe, di ba? For 500 pesos, nakapagpasaya na kayo ng isang buong pamilya ng isang bata na nangangailangan. And tutuhanin natin tong term na sinasabi, di ba, pag Christmas, season of giving. So, wag na natin i-miss tong perfect opportunity na to to give and to be a family to somebody this Christmas. And para sa mga nagtatanong, ano pa yung details niyan, pwede nyo po i-visit yung 
Facebook page natin, josephfeeding.org. Or para sa mga nagtatanong, paano ba ako magbibigay? Uh, pwede po kayo mag-deposit through BDO. Ang account name po natin ay Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Ang account number po natin ay 4020182461. Again, it's 4020182461. Or pwede rin po through money transfer services. Ang authorized person po natin ay si Sister Gemma Ochoa. Ang address po ay number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City, Philippines, 1603. Or so, pwede rin po through GCash, isend lang po sa number na 0916 5649897 or lastly sa PayPal or credit card. Ang mga links po, ang details po lahat nito. Maganda nga po i-share nyo rin po tong event, uh, I mean, tong project yes. na to. I-visit nyo lang po josephfeeding.org And of course, mapapakinggan nyo po ulit kami next Sunday, 8.30 to 9pm dito po sa DWIZ 882 kHz. And abangan nyo po yun kasi Pastora Emerita is going to continue teaching us about holiness and yung growth natin as Christians. And before we end, Tin, uh, let's greeting celebrants natin for this month. Yes. Happy birthday kay Tita Jo and advance happy birthday kay Brother Jake, kay May, kay Brother Joey, Sister Mayet, and kay Brother Joe, yes. Christopher. Happy birthday po sa inyong lahat. And again, thank you to all our listeners, partners, and supporters na ating ministry. See you again next Sunday. This has been The Rock of My Salvation. My name is Josh. I'm Justin. I'm John. And I'm Elaine. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night.